നമസ്കാരം കടന്നൽ കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ചെറു ഡ്രോണുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമോ പോലെ തോന്നാം എന്നാൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിലെ അഥവാ എച്ച് എ എല്ലിലെ മിടുക്കന്മാരായ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ആയുധത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യുദ്ധരീതികളുടെ ഗതി മാറ്റുന്ന ആയുധത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഡി ടി വി ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ആൽഫ എസ് അഥവാ എയർ ലോഞ്ച് ഫ്ലക്സിബിൾ അസെറ്റ് എന്നാണ് ഈ ചെറു ഡ്രോണിന്റെ പേര് സ്വാം എന്നാണ് ഇവയെ ആകെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്വാം യൂണിറ്റിൽ നിരവധി ചെറു ഡ്രോണുകൾ ഉണ്ടാകും നിലവിലെ ഡ്രോണുകളെക്കാൾ ചെറുതായതിനാൽ തന്നെ ശത്രുവിന്റെ റഡാർ കണ്ണുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനാകില്ല അഥവാ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ നിലവിലെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇവയെ മുഴുവനും തകർക്കാനും സാധിക്കില്ല പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമ പരിധി ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ ബാലാകോട്ട് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരവാദ കേന്ദ്രത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തി എതിരാളികൾക്ക് വ്യക്തമായ സന്ദേശം ഇന്ത്യ നൽകിയിരുന്നു ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പുതിയ ആയുധമാകും ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുക നിർമ്മിത ബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളാകും ഇവ ബാലക്കോട്ട് പോലെ അതീവ അപകട സാധ്യതയുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്കിടെ വ്യോമസേന പൈലറ്റുകൾക്ക് ജീവാപയ ജീവ അപായം സംഭവിക്കാനോ അവർ ശത്രുവിന്റെ പിടിയിലകപ്പെടാനോ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സ്വാമിന് സാധിക്കും മടക്കി വയ്ക്കാവുന്ന രണ്ട് ചിറകുകളാണ് സ്വാമിലെ ആൽഫ എസ് ഡ്രോണുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ വരെയാകും ഇവയുടെ നീളം യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ിനുള്ളിലാണ് ഈ ഡ്രോണുകളെ സൂക്ഷിക്കുക ശത്രു വിമാനത്തിൽ നിന്നോ അവരുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നോ സുരക്ഷിത അകലത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഡ്രോണുകളെ വിക്ഷേപിക്കാം ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഇവ ശത്രു പാളയത്തിലേക്ക് കടന്നൽ കൂട്ടത്തെ പോലെ പാഞ്ഞു കയറും മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായി പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഊർജം നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ ബാറ്ററിയാണ് ഇവയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ പരിശീലന വിമാനമായ ഹോക്ക് ജെറ്റിൽ നിന്നാകും പരീക്ഷണം നടത്തുക ആത്യന്തികമായി ഇന്ത്യയുടെ ഏത് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാകും ഇവയെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇലക്ട്രോ ഓപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ എന്നിവ വഴി ഇവയെല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഇവയിൽ ഓരോ ഡ്രോണിനും ഉണ്ടാകും ചാവേർ ആക്രമണം പോലെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ഓരോ ഡ്രോണുകളും ചെയ്യുക ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും അതിശക്തമായ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അമേരിക്ക ചൈന റഷ്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവരെല്ലാം ഇത്തരമൊരു ആയുധത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് ഇവരെക്കാൾ മുമ്പേ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം ഭാവിയിൽ ഇവയ്ക്ക് റഡാർ കണ്ണുകളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടി സന്നിവേശിപ്പിച്ചാൽ സ്വാമിന്റെ പ്രഹരശേഷി ചിന്തിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും ഇന്ത്യ വികസിപ്പിക്കുന്ന കോംബാറ്റ് എയർ ടീമിംഗ് സിസ്റ്റം അഥവാ കാറ്റ്സ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്വാം സംവിധാനം സ്വാമിനു പുറമെ വിങ്സ്മാൻ പദ്ധതിയാണ് മറ്റൊന്നത് ആകാശത്ത് ആഴ്ചകളോളം നിരീക്ഷണം നടത്തി വേണ്ടി വന്നാൽ ശത്രുവിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കാനും വ്യോമസേന പൈലറ്റിനെ സഹായിക്കാനാണ് വിങ്സ്മാൻ പദ്ധതി കാറ്റ്സ് പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ പിന്തുണ